深夜。一个女孩正在打电话报警，她独自在家，而门外有个男人正要闯进来。九幺幺接线员女主接到电话后，一边联系巡警上门去救人，一边指导女孩自救。女孩听从指令，躲进屋内，打开窗户。果然，男人看到虚掩着的窗户和楼下的拖鞋，以为女孩逃跑了，赶紧追了出去。躲在床下的女孩听到男人离开的脚步声，松了一口气，心想安全了。万万没想到，就在这时，电话突然断了。是心急的女主回拨过来了，女孩的位置暴露了，她被折回来的男人拖了出来。电话里，女主试图劝男人放手。It's already done. 第二天，女孩的尸体在郊外被人发现了。半年后，又是一起报警电话。电话那头的女孩说自己被人迷晕，关进了后备箱。经历过上一次失败，女主很紧张，但她很快调整好心态，进入了状态，先安抚女孩的情绪。不巧的是，女孩的手机没有定位功能。女主让她描述一下绑匪开的车是什么样子的。女孩说是一辆红色四门轿车，闻起来像是旧的。很好，由于旧车的尾灯大都能从后备箱里面看见，于是女主让女孩找到尾灯的位置，踢掉它，然后伸出手吸引后面司机的注意。果然，后面的女司机发现了异常，迅速报了警，提供了他们的位置和绑匪的车牌号。但一查才发现，这个车牌是偷来的，还是无法查到绑匪的信息。就在这时，女司机一脚油门加速追了上去。想要看清绑匪的脸，结果打草惊蛇，绑匪发现不对劲儿，立马下了高速。情急之下，女孩发现旁边有几罐油漆，于是女主让她把油漆从洞口倒出去，留下痕迹。等红灯时，一个西装男发现了油漆，对绑匪说：“哎 ，How you doing, man? You got uh like paint coming out of your trunk?” 绑匪听完瞬间慌了，一看到绿灯亮起，立马加速拐进了一条小道，停下了车。女孩意识到不对劲儿，急忙把手机藏进了口袋。绑匪打开后备箱，发现女孩醒了，准备用药水再次将她迷晕。没想到西装男跟了过来，问绑匪需不需要帮忙。绑匪一边用螺丝刀威胁女孩不要出声，一边解释没事。西装男只好回到车里，但透过后视镜，他越发觉得绑匪有些奇怪，于是拿出手机准备报警。西装男从车里逃了出来，被绑匪用铲子打倒在地。女孩被绑架了，旁边还有个死人，死人突然活了过来。原来他只是晕了过去，发现自己被绑架后，他突然大声呼救起来。绑匪听到了声音，将车停了下来，拿起螺丝刀，来到后备箱，直接戳死了西装男。并且警告女孩安分一点，然后又继续开车上路。就在这时，车没油了，绑匪来到加油站加油。突然，女孩想到了一个办法，于是她用力推开了座位间的夹层，想要爬出来，但没想到爬到一半卡住了。她看到加油站的工作人员大声呼救，工作人员发现了女孩，于是她拿出了一把小刀，命令绑匪退后。就在他准备打开车门救女孩时，绑匪突然将汽油喷在了他的身上，然后掏出打火机丢了过去。与此同时，警方找到了绑匪的车，但是车里没人。原来，绑匪换了西装男的车。警察在迷药瓶碎片上找到了绑匪的指纹，很快确定了绑匪的身份。警察来到了绑匪的家里，继续搜查。在这里，他们发现了不对劲儿。只见绑匪家的墙壁上挂的全是金发美女的照片，难不成这个绑匪是个金发控？但不久后，他们发现这些金发美女其实都是同一人，她是绑匪姐姐。而且从照片可以看出来，姐弟两人关系很好。警方猜测，绑匪可能是去了和姐姐住过的小屋，于是立马赶了过去。但房子里却空无一人，线索再一次中断，所有人都很失望。另一边，女主一遍一遍不停地听。这女孩的录音，他听出来，这个绑匪和半年前那个凶手是同一个人。这次一定要救下这个女孩，于是独自一人来到了绑匪的小屋。在这里，他发现绑匪其实是个恋姐癖变态。他姐姐去世后，他就开始到处寻找替代品，而他的目标就是那些有着一头金发的年轻女孩们。女主走到屋外，找到了女孩遗留下来的手机，而旁边竟然还有一道暗门。
这个恶魔痴迷金发，于是绑架了很多金发女孩，连着头皮一起取下了他们的头发。而且男人还有个习惯，就是活着取，因为这样取下来的头发才更富有光泽。女孩是新的受害者，男人将她绑在轮椅上，给她梳头，认真打理每一缕头发，细细修剪。女孩突然挣脱了束缚，并拿起了旁边的杀虫剂，喷向了男人。他跑了，但这里就像是一个迷宫一样，怎么找都找不到出口。女孩再一次被男人带走了。女主刚找到了女孩所在的地下室，正要报警时，手机却不慎掉了下去。无奈之下，女主只好孤身犯险。她看到了男人，慌乱之中，她躲进了一个房间。男人进来，打开了灯。只见这个房间被装饰成了女孩子的闺房，但床上、墙上到处都是血，十分诡异。男人拿起了梳妆台上的人偶，取下了上面的金发，这个就是被男人剥下来的人皮头发。男人将头发戴在了自己脸上，然后心满意足地躺了下来，开始意淫。但很快，他发现了不对劲，竟然有一小撮。蓝发混入其中，男人认为这是一件不完美的作品，于是气急败坏，将金发丢进了冰箱。冰箱里装满了一袋又一袋的金发，但都是男人不满意的作品。他来到手术台，准备取走女孩的金发。幸好女主及时出现，砸晕了男人，救下了女孩。然而，就在两人想要逃跑时，男人醒了过来。一把将女主按在了水池里，眼看女主快要不行了，这下是女孩救了她。女主拿出手机准备报警，但女孩却拦下了她。两人交换了一下眼神，女主瞬间心领神会。他们将男人用锁链绑了起来。男人以为他们报了警，就问：“ so、when did the police get here? Police, I escaped. Jordan found me in the woods. You?” Disappeared. 说完，两人就走了出去。It's already done. 关上了。电影到这里就结束了。整部电影全程无尿点，紧张刺激，但它也同时告诉我们，如果意外来临，一定要保持冷静，找准时机自救或者求救。但余叔希望这个如果永远不会到来。好了，今天的节目就到这里。我是独立鱼，记得点赞关注，陪你看电影。